una lingua in tre minuti? Quechua! Il Quechua, appartenente al gruppo delle lingue native dell'America o Amerindie, è in assoluto la lingua amerindia più parlata, con circa 10 milioni di locutori. Fu la lingua ufficiale dell'impero Inca ed è la lingua nazionale del Perù, assieme all'Aimara. Per qualche anno fu anche lingua ufficiale, ovvero utilizzata nei documenti pubblici del governo peruviano. La Costituzione peruviana però nel 1979 lasciò il solo spagnolo come lingua ufficiale. Il Quechua è nominato dai suoi parlanti come Runashimi, che significa la lingua degli uomini, ed è una lingua complicatissima, tipicamente agglutinante. Anzi, spicca per essere una delle lingue più agglutinanti, con paroloni lunghissimi, ad esempio la frase quando era sul punto di cadere nell'acqua, in Quechua si riduce a sole due parole. Yakuma Urmanga Rajushkalla Pita questa costruzione è esattamente inversa all'italiano e molto simile a quella del turco. Il quechua ha lasciato molte parole a lingue europee, sono infatti di origine quechua ad esempio pampa, canoa e lama. Fino a pochi anni fa si credeva che gli Inca, creatori di un immenso impero che parlava quechua, ignorassero la scrittura. Si conosceva solo il famoso kipu, una curiosa serie di cordoncine con una serie di nodi, ma lo studioso William Burns Glee nel 1981 dimostrò invece che gli Inca avevano a quanto pare superato lo stadio di ideogrammi Maya e Azzechi e creato una specie di alfabeto. Il numero di nodi fatti a una cordoncina Kip, infatti, che va da 1 a 10, corrisponderebbe a una consonante diversa e infatti le consonanti di base del Quecia sono proprio 10. Quindi esistevano due tipi diversi di scrittura, uno semplificato e stenografico con nodi fatti e cordoncine e uno complicato e artistico fatto da complessi disegni astratti. Nel febbraio 2009, per la prima volta un film girato per il 40% in lingua quecia e il 60% in spagnolo, ha preso parte al 59esimo Festival del Cinema di Berlino. La forma all'infinito dei verbi finisce sempre con la lettera Y e gli altri tempi, altre forme verbali, si formano anteponendo altri prefissi. Varmi chakokke in quechua significa a caccia di donne, ossia qualcuno che esce un ragazzo che non sai bene dove va, quindi si suppone a caccia di donne. Cari tu cocchi invece significa fingere di essere un uomo, ovvero fare finta di essere forte e coraggioso quando invece si ha una paura cane. Perù con le sue bellezze, gli Inca, Cusco e Lame, con i gaio pinti e il Machu Picchu, dal quale vi saluto per la prossima lingua in tre minuti!